തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിയ അവന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ തന്നെ തന്നെ സ്വയം സമർപ്പിച്ച പുരോഹിതൻ ഫാദർ പി പ്രമോദ് ആണ് ഇന്ന് എന്റെ ദൈവവിളി വിശ്വവിശേഷിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് ഫാദർ പ്രമോദ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത അംഗം പുതിയോത്തറ ഇടവകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് സഹോദരിമാർ രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാണ് അതോടൊപ്പം അപ്പൻ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്നതിനും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതയാത്രയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർത്തും സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിയതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷവും അതോടൊപ്പം ആ വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പുരോഹിതനായി അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതനാകാൻ എന്നെ സഹായിച്ച നിരവധി പേർക്ക് ഞാനിന്ന് ഒരു പുരോഹിതനായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ുള്ള സന്തോഷവും അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു അൾത്താര ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അൾത്താര ശുശ്രൂഷനായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും ഒക്കെ ജീവിതം അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടെനിക്കും ഒരു വൈദികനായിക്കൂടാ എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എങ്കിലും ഞാനത് അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തില്ല എങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മേനെ ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചരയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി അവിടുത്തെ സഹായത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഓരോ സിസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പലരുമൊക്കെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛനായിക്കൂടാ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനത് അത്ര വലിയ ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പിന്നീട് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ എൻ്റെ എസ് എൽ സി പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാനും കുറേ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ച കുറേ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആറ് പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നൊരു നിലയിലാണ് പോയത് എങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അച്ഛനാകണമെന്നൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഇടവകയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ കേട്ടറിവ് വെച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കൊക്കെ സെലക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഏക മകനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉളവാക്കിയിരുന്നു എന്നൊരു സത്യമാണ് എങ്കിലും ഈ സെലക്ഷൻ്റെ സമയത്തും പിതാവിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് വീട്ടിലൊരു മകനല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വിളിയിലോട്ടൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് വീട്ടിലൊരുപാട് പ്രാരാപ്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെയാണ് ആ ഒരു ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു കിട്ടുമെന്ന് കാരണം എൻ്റെ ഇടവന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഒരുമിച്ച് പോയി എങ്കിലും എന്തോ ദേവഗീതം എന്ന വണ്ണം തന്നെ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ വരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും പുരോഹിതനാകണം എന്നുള്ള എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം പിന്നീട് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അത് ചിലപ്പോൾ സൗഹൃദ വലയങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയ ഒരു നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ത് കാരണവശാൽ ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞു അതായത് മൈനസ് സെമിനാരിയുടെ ഓരോ തലം കഴിയും തോറും എനിക്കിങ്ങനെ വൈദികനാകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും വീട്ടിലോട്ട് അവധിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നീ ഒരു വൈദികനാകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇടവക ജനങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ അവധിക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ളമെടുപ്പും കറുത്ത വേണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് അൾത്താരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ
പലവട്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത വീട്ടിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് അപ്പൻ മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആണെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു കടമയല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരികയും അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി പോകാം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി പോകാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കടന്നുപോയി എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ എന്താണ് എന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അതുവരെ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പൊതുവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലൊന്നുമല്ല എന്താണ് എൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രകടനം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ മൈനസ് സെവനായാലും ആറ് വർഷമൊക്കെ എന്തോ എപ്രകാരം കടന്നു പോയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പിടിയില്ല എങ്കിലും ഈ മൈനസ് സെവനായിയുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് മേജർ സെവനായിലോട്ട് പോയി അതും ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ പോയത് എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്തിന് വൈദ്യനാകുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴിവ് ഒഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒഴിവ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിച്ചത് പൂനെ പേപ്പർ സെമിനാരിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ സെമിനാരിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ഫോർമേഷന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സെമിനാരിയാണ് പേപ്പർ സെമിനാരി അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയം പുറത്തു പോകുവാനും അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സമയം ചിന്തിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൗരത്വ ജീവിതത്തെ ഞാൻ എപ്രകാരം നോക്കിക്കാണും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ പേപ്പർ സെമിനാരിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ പൗരത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചതുപോലും ഈ ഒരു പേപ്പർ സെമിനാരിലെ ഫോർമേഷനാണ് കാരണം ഈ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തു പോകുക ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടാമയെ കൊണ്ടുപോയി അത് അവിടുത്തെ യുവതി വാക്കുകൾ അതായത് അവിടെ ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അതവിടെ നേഴ്സസ് നേഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മായ ഒരു കൂട്ടായ്മ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാ ശനി ഞായറുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജീസസ് ജീത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നേഴ്സസ് നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഞാനും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിൽ ഞാനങ്ങോട്ട് പോയി പോയപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇവർക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രയർ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ എന്നെ എല്ലാവരും നോക്കും കാര്യം ഞാൻ സെമിനാരിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ എല്ലാവരും നോക്കും അപ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിൽ നല്ലൊരു വചന വിചിന്തനം പറയുക എന്നുള്ളൊരിതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ സ്പർശിച്ച ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ അതായത് ഒരു ഈ ഐ ടി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അങ്കിൾ എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബ്രദർ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും പെട്ടെന്ന് ഒരു ശരിയാണല്ലോ പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിച്ചുപൊളി ലൈഫാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പൗരത്വ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബ്രദർ ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രദറിന് കഴിവൊന്നുമില്ല എന്തിന് പൗരോധനാകണം ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്നത് പക്ഷേ ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് ബ്രദറിന് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ പറയും എന്താണ് ബ്രദറിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയും അപ്പം ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്തല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവാണെന്നൊക്കെ പറയ
എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവരും കിടക്കയിലായ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതം ഉള്ള ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സാറ്റർഡേ മിനിസ്ട്രിക്കായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്തെന്നറിയില്ല അതും ഞാനൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് പോയതാണ് എന്താണ് രാവിലെ ട്രെയിൻ കയറി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നു എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച വരെയുള്ള സമയമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എന്താ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന നിമിഷം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് ബ്രദേഴ്സ് കടന്നു നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ പറയുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വല്ലാതെ മുമ്പരപ്പെടുത്തി ആദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ മടിച്ചു അയ്യോ ഇവിടെയാണോ ഞാൻ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളും ആണ് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എനിക്ക് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അതായത് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ കണ്ട ഒരുപാട് യുവതി യുവാക്കൾ അവർ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഒരു ജോലിയില്ലാത്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കടന്നുപോയി പക്ഷേ നല്ല ജോലിയും നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ഉള്ള ഇവർ ഇത്രയും എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും സാധിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ആ ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഞാനും അവരോട് കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ഈ ഓരോ നിമിഷം ഈ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും അവിടെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നോടൊരു അംഗളമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടൊരു സഹായം ചെയ്യണം എൻ്റെ മകൾക്ക് ക്യാൻസറാണ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ ശരിയങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പേര് കേട്ടറിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പോയി സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയം ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഷാര ഈ ഈ ഒരു കൊച്ചാണല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആ അങ്കിളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വീണ്ടും പറഞ്ഞു ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാം ആ അങ്കിളെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ആ അങ്കിൾ നിറ കണ്ണുകളോട് എന്നോടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രദർ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ബ്രദറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലായിരിക്കാം മറ്റനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം ആ കൊച്ചിനെ രക്ഷിച്ചത് എങ്കിലും ആ അങ്കിളിന് എന്നിലൊരു വിശ്വാസം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ രക്ഷിച്ചത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ തന്നെ തയ്യാറായി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ആരോടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമല്ല അത് വീട്ടിലായാലും നാട്ടിലായാലും അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോയാലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഇതിനാണ് അച്ഛനായിട്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല അധികം ആരോടും ഇങ്ങനെ സോഷ്യലായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയൊന്നുമല്ല എൻ്റെ അത് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ വൈകിട്ടെല്ലാം കളിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ അധികം ഫ്രണ്ട് സർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വീട്ടുകാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളർത്തി പോകുന്നത് ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് വളർത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പോയതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അതിപ്പോഴായാലും ഞാനൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും സംസാരിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ പൊതുവെ അധികമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രകൃതി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനും ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കഴിവും ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ എന്നേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ വൈദികനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയുള്ള ഇവരും ഇവർ എന്നിലർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇടവഴിക്കൊരു വൈദികനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മോ അച്ഛനാകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും എന്താണ് ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൗരത്വ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വൈദികനായി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി
പ്രത്യേക ഒരു കഴിവ് കണ്ടിട്ടല്ല ദൈവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്കെന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ മുമ്പിലിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് എന്ത് കഴിവാണ് എനിക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ അത് നിൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറേണ്ടതാണ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അനേകർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവം നിന്നിലൂടെ അനേകരിൽ അവിടുത്തെ നൽകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതമായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ള ആ വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പൗരത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെമിനാരിയിലാണ് സെമിനാരിയിൽ ബ്രദേഴ്സുമായിട്ട് പേഴ്സണൽ ടോക്ക് നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അവരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും സെമിനാർ ടൈം ടേബിൾ തരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാറുണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ പറയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിരുത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയമേവ സമയം കണ്ടെത്തണം അതും ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അനേകർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിങ്ങൾ അവധിക്ക് പോകുമ്പോൾ അനേകർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയും അത് വെറും ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് അവരോട് തിരിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം അവർക്ക് വേണ്ടിയാലും പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ശീലമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കണം എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും സ്കൂളായ സെൻറ്റ് നിക്ലോസ് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ ലൂർദൂരം സ്കൂളിലും എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ അരുമാനൂർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സെമിനാരിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിയൊക്കെ എന്ന പ്രൈവറ്റ് പഠനമായിരുന്നു അത് പള്ളിത്തറ സ്കൂളിലും സെൻറ്റ് സിവേസ് കോളേജ് തുമ്പയിലുമാണ് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള പഠനകാലങ്ങളൊക്കെ ചിലവഴിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിച്ചത് പൂനെ പേപ്പിൾ സെമിനാരിയിലാണ് സെമിനാരിയിൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർഷമാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യ വർഷം എൻ്റെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യ വർഷം പേട്ട ഇടവയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് സെമിനാരിയിലോട്ട് പ്രീഫെക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആ സെമിനാരിയിൽ വീണ്ടും കടന്നു വരുവാനും അതോടൊപ്പം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ലഭിച്ച ഈ ഒരു അവസരത്തെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ സെമിനാരിൽ പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോഴും എന്നെ നോക്കിയ പ്രീഫെക്ടസ്മാരും റെക്ടർച്ചന്മാരും റീജൻസുമാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സെമിനാരിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം അറുപത് അറുപത്തഞ്ചോളം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ആറ് വർഷത്തെ ആറ് ബാച്ചായിട്ടാണ് ആറ് വർഷത്തെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർമേഷൻ വൈദിക പരിശീലന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഉതകുന്ന ആ ഒരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും കലാകായികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അവരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം വേറൊരു പ്രീഫെക്ടച്ചനുണ്ട് റെക്ടച്ചനുണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഫാദറുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടെ അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വൈദികർ അവരുടെ രൂപീകരണ വേളയിൽ ഇപ്പോൾ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് അഭിനയ സൂസി പാക്കി പിതാവിൻ്റെ കൈ പുശ്രൂഷയിലൂടെ പൗരോഹിത്യ പട്ടം ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു മാസമൊക്കെ എൻ്റെ ഇടവയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്നെ
ഒരു ഇടവകയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിറ്റി പേരിഷിലോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അവരുടെ കൾച്ചറും ഒക്കെ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇടവകയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ ബി സി സി കൂട്ടായ്മയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ള സംസാരവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എന്താ പാസ്റ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ തീർത്തും എൻ്റെ പരിശീലന കാലയളവിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നൽകിയത് തീർച്ചയായും പൗരത്വ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന പല പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഉത്തരം നൽകുവാൻ പോലും ആ ഇടവക സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുപാട് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരുപാട് പല മേഖലകളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് താമസിക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇടവകയാണ് പേട്ട ഇടവക അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആയിരത്തി ഒരു ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുവാൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പൗരത്വ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രഥമ വർഷത്തിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇടവകയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും സെമിനാരിയിൽ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ചില കഴിവുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയാറുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സെമിനാരി സാധിക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് അതോട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സെമിനാരി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്നിൽ ഉള്ള കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അതിപ്പോൾ കലാപരമായിട്ടായാലും കായികപരമായിട്ടായാലും ഞാനിപ്പോൾ സെമിനാരായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈംസ് ഒരുപാട് കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ മറ്റ് പ്രസംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലായാലും കളികളിലായാലും ജോലി ഇപ്പോൾ സെമിനാർ ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എന്നിൽ തന്നെ ഉള്ള കഴിവുകൾ ഒളിയും കിടക്കുന്ന കഴിവുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈ സെമിനാർ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സെമിനാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാനായാലും പാടാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാനായ കളി പലതരം കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലകളിലൊക്കെ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഈ സെമിനാരിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ കഴിവുകളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ഈ സെമിനാരി ഫോർമേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയ അവസരങ്ങളിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പൗരത്വ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈദികനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വൈദികൻ അന്വേഷണം വിളിച്ച തിരിച്ചറിവും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് നൽകേണ്ടതും ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി കാണുന്നതും പൗരോധ്യം ഏറെ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ കടന്നു വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസമൊക്കെ എന്താ ഏറ്റവും വിശ്വാസമൊക്കെ തകർന്ന് അടിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പുരോഹിതർക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ജനങ്ങളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയും അതോടൊപ്പം അനേകരെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് നാം സഹായിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആത്മീയതയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ ഇന്ന് അണങ്ങി പോകുന്ന ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തെ വലിയൊരു തീജ്വാലയായിട്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് തീജ്വാലയായിട്ട് കത്തിയിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന വലിയൊരു ആയുധത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാത്മീയതയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വൈദികനായിട്ട് ഇതെൻ്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈദികനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ഫോർമേഷൻ കാലയളവിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എന്താ വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് അതായത് അൾത്താര ബാലകനായിരുന്നു വൈദികനാകണമെന്ന ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം കടന്നതിന് പോലും പിന്നീട് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അതെനിക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു എന്താണ് വൈദികനാകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള
എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ യാത്രയും ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനേകരെ നയിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനകൾ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പൗരത്വ ജീവിതം തീർത്തും വിജയകരമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് എൻ്റെ പൗരത്വ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിജയമായിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴും മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയൊരു ഇതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് Thank you.